इसमें क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल को 40 मीटर पर सेकेंड से मैंने प्रोजेक्ट किया एट एंगल ऑफ 53 डिग्री सरफेस का फ्रिक्शन कोफिशेंट थ्री अपान फोर है एंड कोफिशेंट ऑफ अरेस्टन इज वन अपान टू देन फाइंड क्वेश्चन नंबर वन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन फाइंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस टेबल फाइंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेबल बिफोर कम्स इन रेस्ट हॉरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेबल बिफोर कम्स इन रेस्ट रेस्ट तो एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है अब इसमें हमें यह जानना है कि टोटल कितना हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर करेगा तो सबसे पहले चूंकि फ्रिक्शन है कॉफिशेंट है फ्रिक्शन क्वेश्चन को सॉल्व करने चल रहा है फ्रिक्शन कोफिशेंट थ्री अपन फोर है तो ये हॉरिजेंटल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं रह पाएगी क्योंकि फ्रिक्शन कोफिशेंट थ्री अपन फोर है और नहीं वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी टकराने के बाद सेम रहेगी क्योंकि कोफिशेंट और रेस्टोशन वन अपन टू है तो फिर इसका मोशन एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन हमें कॉम्प्लिकेटेड मोशन को स्टडी करनी है तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पार्टिकल का वेलासी का कॉम्पोनेंट्स करेंगे तो अगर हम इसको कॉम्पोनेंट्स करेंगे तो इधर की वेलासी क्या आएगी फोर्टी कॉस फिफ्टी थ्री तो 40 cos 53 थ्री इज थ्री अपन फाइव तो इट इज 24 40 cos 53 थ्री इज थ्री अपन फाइव ट्वेंटी और इसका जब ये कॉम्पोनेंट करेंगे तो ये क्या बनेगा 40 sin 53 इट इज 32 अब इस क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से होगा कि ग्राउंड है पार्टिकल इस डायरेक्शन से ऐसे जाएगा और जाके इससे टकराएगा जब पार्टिकल यहाँ टकराएगा तो टकराने के जस्ट पहले इसकी वाई डायरेक्शन क्लॉस क्या होगा थर्टी टू रहेगी वाई की ब्लॉसिंग तो थर्टी टू रहेगी लेकिन इसकी वेलोसिटी जो टकराने के बाद वाई में आएगी अगर वो भी वन है तो टकराने के बाद वेलोसिटी भी वन है तो तो भी वन चूँकि इस पार्टिकल पे जो भी वन आएगा इम्पैक्ट इस डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ तो जो भी वन आएगा इस पार्टिकल में जो पार्टिकल वेलोसिटी का जो भी वन आएगा वो कितना आएगा ई टाइम्स ऑफ थर्टी टू ई टाइम्स ऑफ थर्टी टू तो ई के वाले क्वेश्चन कितना है वन अपॉइंट टू पुट कर दीजिए तो इट इज़ सिक्सटीन मीटर पर सेकेंड तो टकराने के बाद इस पार्टिकल की वेलासिटी कितनी हो जाएगी वाई डायरेक्शन है सिक्सटी मीटर पर सेकेंड लेकिन टकराने के बाद इस पार्टिकल की वेलासिटी एक्स डायरेक्शन कितनी होगी ये हमें जानना पड़ेगा तो अगर एक्स डायरेक्शन की वेलासिटी जानना है तो हमें इम्पर सिक्वेंस लिखना पड़ेगा क्यों क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलासिटी अगर थर्टी टू है तो बाद में थर्टी टू नहीं रह पाएगी क्यों क्योंकि वेलासिटी जब इधर आएगा तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा और अपोजिट डायरेक्शन में आके फ्रिक्शन इसके वेलासिटी को भी को कम करेंगे तो ट्वेंटी से भी कम कर देगा तो सबसे पहले इस पार्टिकल की एबीडी बनाएंगे जब इस पार्टिकल की एबीडी बनाएंगे एबीडी बनाएंगे आप तो नॉर्मल रिएक्शन आप ऐसे दिखाएंगे और फ्रिक्शन को आप ऐसे दिखाएंगे फ्रिक्शन को आप ऐसे दिखाएंगे तो मैं पूछूँ कि नॉर्मल रिएक्शन का इंपल्स कितना आएगा तो आप क्या लिखेंगे एन डी टी इज इक्व टू प्रिकल फोर्स एन डी टी इक्व टू चेंज इन मोमेंट इस पार्टिकल का वाइड रक्सेस है तो वाइड रक्सेस में पार्टिकल का जो फाइनल वेलासिटी है वो वाई में ऊपर क्यों रहा है कितना सिक्सटी तो आप क्या लिखेंगे सिक्सटी इन टू एम माइनस ऑफ पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी मोमेंटम वाई डायरेक्शन में तो कितना बनेगा माइनस थर्टी टू एम तो इससे वैल्यू कितनी आएगी इससे वैल्यू आ गई सिक्सटीन प्लस थर्टी टू इट फोर्टी एट तो वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी एट एम तो एन का इम्पल्स इतना आ गया और इस सर्फिस का जो फ्रिक्शन है इस सर्फिस का जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन की मैक्सिम इम्पल्स कितना आ सकता है इन्हें बोलते हैं तो फ्रिक्शन इन टू मुझे इसकी मैक्सिम इम्पल्स चाहिए इम्पल्स फ्रिक्शन का तो फ्रिक्शन का मैक्सिम पल्स क्या आएगा म्यू एन इंटू डी टी फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा म्यू एन इंटू डी टी तो एन इंटू डी टी के पल्स कितना फोर्टी एट एम है तो प्लेस कर दें यहाँ पे अब म्यू कितना क्वेश्चन है थ्री अपान फोर तो थ्री अपान फोर इंटू फोर्टी एट ना वैल्यू इज थर्टी सिक्स एम थर्टी सिक्स एम आते तो फ्रिक्शन का इम्पल्स इतना मिल सकता है जबकि नॉर्मल एक्सिम्पल्स क्या फोर्टी एट है अब इस पार्टिकल का मुझे एक्स रेसन का इंपल्स चेक करना पड़ेगा तो इस पार्टिकल का एक्स रेसन का जो इनिशियल इंपल्स है एक्स रेसन का पार्टिकल का जो इंपल्स बनेगा इनिशियल इंपल्स वो कितना है 24 फोर इंटू पार्टिकल का मास होगा तो 24 फोर इंटू ट्वेंटी फोर इंटू पार्टिकल का मास तो आप देख सकते हैं कि 24 फोर इंटू एम पार्टिकल की वास्तव क्या है ट्वेंटी है पार्टिकल की वास्तव क्या है ट्वेंटी है तो पार्टिकल की वास्तव ट्वेंटी फोर इन टू पार्टिकल का मास है तो पार्टिकल का इनिशियल मोमेंट है मिस ट्वेंटी फोर इन टू एम जबकि जो फ्रिक्शन आ रहा है फ्रिक्शन यहाँ पे फ्रिक्शन का जो इम्पल्स आ रहा है फ्रिक्शन का जो इम्पल्स आ रहा है थर्टी सिक्स एम है एक बार फिर चेक कर लेते हैं 
इनिशियल मोमेंटम इस पार्टिकल का फाइनल मोमेंटम वन अपॉन टू करेंगे ना तो थर्टी टू सिक्सटीन है माइनस इट इज फोर्टी एम अभी क्यों लोग थ्री अपॉन फोर है प्लेस कर दिए थ्री अपॉन फोर डी थर्टी सिक्स एम पार्टिकल का इनिशियल मोमेंटम ट्वेंटी फोर एम है जबकि फ्रिक्शन का इम्पल्स क्या है थर्टी सिक्स एम है इसका मतलब इस सर्फेस जो फ्रिक्शन जो होगा फ्रिक्शन वो इतना इम्पल्स प्रोवाइड कर सकता है इस रेक्शन की वेलासिटी को रोकने के लिए जबकि इस रेक्शन का जो मोमेंट है वो सिर्फ क्या है ट्वेंटी फोर एम है इसका मतलब कि इसके बाद पार्टिकल एक्स रेक्शन में मोशन कर ही नहीं पाएगा क्योंकि थर्टी सिक्स एम तक फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकता है तो इसमें होगा ये कि इस सर्फेस से फ्रिक्शन तो आएगा बट वो डी समय से भी कम समय के लिए आएगा और कम समय के लिए आके ट्वेंटी फोर का इम्पल्स उल्टा डायरेक्शन देगा और देख के इसकी वेलासिटी को जीरो कर देगा जीरो कर देगा तो फिर ये पार्टिकल एक्स रेक्शन में नहीं भागेगा सिर्फ और सिर्फ वाई में मोशन होगा इसका मतलब कि मैं ये बोलूंगा कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन एक्स रेक्शन बिकम्स जीरो बिकॉज फ्रिक्शन की इम्पल्स कितना आ थर्टी सिक्स एम आ गया और एक्स का पार्टिकल का इम्पल्स कितना है ट्वेंटी फोर एम तो पार्टिकल का मोशन एक्स रेक्शन में स्टॉप हो जाएगा तो फिर अगर मैं पूछूं कि इस पार्टिकल का मोशन कैसा होगा तो इस पार्टिकल का जो फाइनल मोशन होगा वो इस तरीके से होगा कि ये पार्टिकल स्टार्ट तो करेगा प्रोजेक्टाइल की तरह से लेकिन जब एक बार यहाँ टकराएगा तो टकराने के बाद आगे नहीं जा पाएगा तो इसका मोशन ऐसे होगा फिर ऐसे फिर ऐसे और धीरे धीरे रेस्ट में तो इसका मोशन यहीं पर होगा धीरे 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 रेस्ट में हॉर्जेंटल मोशन नहीं होगा तो पार्ट के लिए यहीं पे स्टॉप हो जाएगा फाइनली तो क्वेश्चन पूछा गया था कि टोटल हॉर्जेंटल डिस्टेंस बताइए ट्रेवल बिफोर कम्स इन रेस्ट तो सिर्फ और बराबर किसके आएगा रेंज के तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा रेंज आर इज इक्वल टू आप लगा देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट रेंज का फोन लगा दीजिए यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइड बाई जी तो यू की वैल्यू कितनी है फोर्टी का स्क्वायर इंटू साइन टू इंटू फिफ्टी थ्री डिग्री एंड डिवाइड बाई जी तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेट करें तो ये आएगा ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर इंटू टाइम ऑफ लाइट इज टू इंटू थ्री पॉइंट टू तो आंसर इस इतना मीटर्स तो इतना हॉर्जेंटल डिस्टेंस ट्रेवल करके पार्टिकल स्टॉक हो जाएगा तो हर जेंटल इससे ज़्यादा दूरी तैयार नहीं कर पाएगा तो एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें ये पार्टिकल यहाँ चलता तो है बट रिबाउंड ऐसे होता है वो इस तरीके से नहीं जाता है और इसको सॉल्व करने के मैंने क्या किया सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन का इम्पल्स निकाला फिर फ्रिक्शन की मैक्सिम वैल्यू का इम्पल्स निकाला और ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि मैं कंपेयर कर सकूँ कि फाइनली ये पार्टिकल आगे जा पाएगा नहीं जा पाएगा क्योंकि रजिस्ट्री फॉर फ्रिक्शन मैक्सिम इतना इम्पल्स दे सकता है जबकि इस रेक्शन की प्लास्टिक को रोकने के लिए हमें ट्वेंटी फोर के इम्पल्स की जरूरत है जब ये थर्टी इसका मतलब पार्टी का मोशन एक्स डायरेक्शन में स्टॉप हो जाएगा तो सिर्फ रेंज के ही बराबर दूरी तय करेगी थैंक यू